এবং পূর্ব ইউক্রেনের চ্যাপলিনের রেল স্টেশনে রাশিয়ার রকেট হামলা অন্তত বাইশ জন নিহতের দাবি করেছে ইউক্রেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে স্বাগত সাথে আছি স্বাভাবিক কবিত এবং আমি নুসাদ আফরিন এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন চলে যাচ্ছি পুরো খবরে আজ শুরু হচ্ছে পাঁচ থেকে এগারো বছর বয়সী শিশুদের করোনা টিকা দেয়া সকাল নয়টায় শুরু হয়ে তা চলবে বেলা তিনটা পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে বারোটি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একশো ছিয়াশি কেন্দ্রে কাজ করবে এক হাজার আটশো ষাটটি টিম উত্তর ঢাকায় পনেরোটি ও দক্ষিণে ছয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হবে এই টিকা আপাতত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দেয়া হলেও পরে জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়েও চালু হবে আগামী চোদ্দ দিনে দুই কোটি বিশ লাখ শিশুকে টিকা দিতে চায় স্বাস্থ্য বিভাগ সরকারের হাতে মজুদ আছে ত্রিশ লাখ ডোজ ফাইজারের বিশেষ টিকা বাকি টিকা সময় মতো কোভ্যাক্স থেকে আসবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এদিকে এগারো আগস্ট টিকা নেওয়া শিশুরা সুস্থ আছে এবং কারো কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়নি বলেও জানানো হয়েছে জ্বালানি তেল ইউরিয়া সার নিত্যপণ্য ও গণপরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশে অর্ধ দিবস হরতাল পালন করছে বাম গণতান্ত্রিক জোট তবে জরুরি সেবাদানকারী যানবাহন কর্মসূচির আওতার বাইরে রয়েছে বলে জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সকালে রাজধানীর পল্টনে মিছিল বের করে হরতাল সমর্থকেরা পরে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় এ সময় পল্টন মোড়ে যান চলাচল সাময়িক ব্যাহত হয় এদিকে আধা বেলা হরতাল শুরু হলেও নগরবাসীর অনেকেই বিষয়টি জানেন না রাজধানীর প্রতিটি সড়কে প্রায় সব ধরনের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে নগরবাসী নিরাপত্তায় বিভিন্ন এলাকায় বাড়তি পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে সকাল থেকে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি অফিস আদালতের কর্মজীবীরা স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছেন বামজোটের হরতালে সমর্থন দিয়েছে বিএনপি ন্যাপ এবি পার্টি সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন হরতালের বিষয়ে আরও জানাতে এবার রাজধানীর পল্টন থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ওমর ফারুক ওমর বামজোটের যারা নেতাকর্মীরা রয়েছেন তাদের উপস্থিতি কেমন দেখছেন হরতালের মধ্যে এবং কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এর মধ্যে ঘটেছে কি বাম গণতান্ত্রিক জোটের যে হরতাল সে হরতাল সকাল ছটা থেকেই শুরু হয়েছে এবং তারা মুহুরমোর মিছিল বের করছে এবং মিছিল বের করার কারণে যে সমস্যাটি তৈরি হয়েছে এই পল্টন মোড়ে কিন্তু যানজট তৈরি হয়েছে এবং যানজটের কারণে কিন্তু আসলে এই যে অফিসগামী যে যারা আছেন তাদের মধ্যে এক ধরনের সংশয় তৈরি হয়েছে ঠিকমতো অফিসে যেতে পারবেন কিনা কিন্তু আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে এখন আসলে তারা যে মিছিল করছে এবং এই মিছিলের যে নয়টি সংগঠন আছে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি সহ এবং যে গণতান্ত্রিক জোটের যে নয়টি তারা আছে যারা দল আছে তারা আসলে মিছিল করছে এবং সকালবেলা থেকে যে মিছিলগুলো করছিল পুলিশ প্রথম কয়েকবার বাধা দিয়েছিল এরপর থেকে আর কোনো বাধা দেয়নি এবং আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি তারপরেও যেই পরিমাণ আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি দেখার কথা সেই পরিমাণ কিন্তু আমরা দেখছি না এবং সাধারণ দিন যেভাবে আসলে মানুষ বা যানবাহন চলছিল সেভাবেই কিন্তু এখনও যান চলাচল চলছে আপনাদের যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে এই যে এখনো গাড়ি চলছে যানবাহন চলছে এবং নিয়মিত যেই সব যানবাহন আসলে চলার প্রয়োজন সেগুলোই কিন্তু চলছে এবং তারা কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে না আমরা কয়েকজন যাত্রীর সাথে কথা বলেছি তারা যেটি সংশয় প্রকাশ করেছে যে যানজট তৈরি হচ্ছে একদিকে তারা মিছিল বের করছে এর পেছনে কিন্তু যে যানজট সেই যানজট তৈরি হয়েছে এবং আমরা নেতাদের সাথে কথা বলেছি গণতান্ত্রিক জোটের তারা বলছে সেই হরতাল কিন্তু এই সেই বারোটা একটা পর্যন্ত তারা চালিয়ে যাবেন এই হরতালের মূল বিষয় হচ্ছে যে গত কয়েকদিন আগে ইউরিয়া সারের দাম বাড়িয়েছেন পানির দাম বাড়াবেন সেপ্টেম্বরের দিকে এবং নিত্যপণ্যের যে ঊর্ধ্বমুখী সেই কারণে কিন্তু তাদের এই 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 হরতাল তারা বলছেন যে আমাদের তাদের জায়গা থেকে তারা যে পরিমাণ দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে তারা সেই হরতাল ডেকেছে আপনাদের যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে এই যারা এই দলের যারা নেতাকর্মী আছে তারা এখন বক্তব্য দিচ্ছেন এবং তাদের মূল বিষয় আপনাদের যদি একটু দেখানো দেখাই যে চাল ডাল ইউরিয়া সারের মূল্য বৃদ্ধি পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধির সহ নানান কারণে কিন্তু এই হরতাল তারা হরতাল তারা ডেকেছে তবে আমি যতটুকু কথা বলেছি এই এই আইন শৃঙ্খলা এই এই দলের নেতাদের সাথে গতকাল রাতে কিন্তু পিকেটিং করার কারণে প্রায় তিনজন তাদের দলের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পল্টন থানা পুলিশ এই ছিল আমার কাছে পল্টন থেকে বাম গণতান্ত্রিক জোটের আধবেলা হরতালের বিষয় জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ওমর ফারুক এ বিষয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল 
অনুপম আমরা এই যে বান্ধল হরতাল ডেকেছে রাজধানীতে কিছু কার্যক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে চট্টগ্রামে হরতালের কি অবস্থা এবং যানবাহন চলাচল বা মানুষের দিনে স্বাভাবিক কার্যক্রম সব ঠিক আছে কিনা ভোর ছয়টা থেকে যে হরতাল আজকের অর্ধ দিবস হরতাল শুরু হয়েছে তার সমর্থনে এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে নিউ মার্কেট মোড়ে সমাবেশ করছে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতাকর্মীরা এবং ইতিমধ্যে আপনি দেখছেন যে এখানে বিভিন্ন তাদের যে নয়টি সংগঠন সেই নয়টি সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত হয়েছেন যদিও এখানে সড়কের একটি অংশে একটি পাশে মূলত তারা এই মিটিংটি করছেন বাকি সড়কের অন্যান্য অংশে কিন্তু যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে আমরা দেখছি যে তারা ওই অর্থে খুব বেশি বাধা দিচ্ছে না যান চলাচলে কারণ তারা বলছেন যে এই হরতাল মূলত যে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য সেক্ষেত্রে এই হরতাল সফল করতে সাধারণ মানুষ যেভাবে সাড়া দিবেন তারা ঠিক সেভাবেই আসলে এই হরতাল পালন করার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন এবং এই মিছিল এর আগে এই সমাবেশটি শুরু হওয়ার আগে চট্টগ্রামের পুরাতন রেল স্টেশন যে প্রাঙ্গণ থেকে কিন্তু একটি মিছিল এই মিছিলটি শুরু হয়েছিল সেটি গত পনেরো মিনিট আগে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং এখানে নেতাকর্মীরা আমাদেরকে বলছেন যে তারা এখানে এই সমাবেশ করে আবার মিছিল করবেন এবং দেখা এভাবে সারা দিন অর্থাৎ মোটামুটি যতক্ষণ এই হরতালটি থাকবে অর্ধ দিবস হরতাল বারোটা পর্যন্ত সারা এই নগরীর বিভিন্ন স্থানে তারা এইভাবে সমাবেশ করবেন সাধারণ মানুষকে তাদের হরতালের কারণ কি সে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানাবেন এবং এক্ষেত্রে যারা বক্তব্য দিচ্ছেন তারা যেটি বলছেন যে জ্বালানি তেল সারের মূল্য বৃদ্ধি সহ যে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে তারা আসলে হরতাল পালন করছেন সেক্ষেত্রে সরকারের সুযোগ ছিল বিশেষ করে জ্বালানি তেলের মূল্য না বাড়িয়ে সেটি ভর্তুকির যে জায়গাটি গত কয়েক বছরে সরকার যে ধরনের লাভ জ্বালানি তেল থেকে করেছে সে জায়গা থেকে মানুষকে হয়তো এই সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য চাইলে সরকার উদ্যোগ নিতে পারত কিন্তু সেটি সরকার না নিয়ে উল্টো মানুষের উপরই দামের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এছাড়া চলমান যে চা শ্রমিকদের আন্দোলন সেটির প্রতিও তাদের এই এই সমাবেশ থেকে সমর্থন জানানো হয়েছে তবে নিরাপত্তার ব্যবস্থার কথা যদি বলি তাহলে কিন্তু এই সমাবেশের পাশেই আমরা দেখছি যে বেশ কিছু পুলিশ সদস্য আছে কিন্তু তাদের এই সমাবেশকে ঘিরে কোনো যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে বিষয়টি তারা লক্ষ্য রাখছেন যদিও এই সমাবেশ বা এই যে রাস্তায় অবস্থানকে ঘিরে তার পুলিশ এখনো পর্যন্ত তাদেরকে কোনো বাধা দেয়নি দিবস অর্ধবেলা হরতালের বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সহকর্মী অনুপম সেন এর আগে হরতালের সমর্থনে বুধবার রাতে রাজধানীর পল্টন মোড়ে অগ্নিসংযোগ ও কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এ সময় আটক করা হয় চারজনকে বুধবার রাত এগারোটার দিকে পল্টন মোড়ে বামজোটের হরতালের সমর্থনে মিছিল বের হয় মিছিল থেকে বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা সহ রাস্তায় গাড়ির টায়ারে অগ্নিসংযোগ করা হয় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এ সময় চারজনকে আটক করা হয় এই ঘটনা স্বীকার করে পল্টন থানার ওসি সালাউদ্দিন জানান আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ পদক্ষেপ নেওয়া হবে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল সহ নানা পণ্য আমদানিতে ডলারের পরিবর্তে টাকা ও রুবল ব্যবহারের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও মস্কো রুশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মন্টিটক্সকে আরও জানান রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল বাংলাদেশে পরিশোধন করা যায় কিনা তা জানতে ঢাকার বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হবে নমুনা ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের ছ মাস পূর্তি হল বুধবার দিনটি সামনে রেখে গোল টেবিল আলোচনার আয়োজন ঢাকায় রুশ দূতাবাস এতে রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মন্ত্রিটসকি বলেন রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্বের বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বৈশ্বিক অর্থনীতি জ্বালানি সহযোগিতা প্রশ্নে জানান বাংলাদেশকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেল আমদানির প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া তবে এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঢাকাকেই রাশিয়ান অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেল সরবরাহ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি উদ্যোগের বিষয়ে দু দেশের সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে আলোচনা চলছে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল বাংলাদেশে পরিশোধন করা যায় কিনা তা জানতে এদেশের বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হবে আর রুশ প্রতিষ্ঠান গ্যাসপ্রম তেল গ্যাস অনুসন্ধানে সহায়তা দেবে কিনা সে সিদ্ধান্ত ঢাকাকেই নিতে হবে 
রুশ রাষ্ট্রদূত আরও জানান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে যাই হোক না কেন ঢাকার পাশে থাকবে মস্কো খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতেও অব্যাহত থাকবে সহযোগিতা এছাড়া বাণিজ্য সম্প্রসারণে নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের বিষয়টিও আছে আলোচনায় দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ডলারের পরিবর্তে টাকা ও রুবেলের ব্যবহার নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে রুশ কর্তৃপক্ষের আলোচনা চলছে এছাড়া সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে জি টু জি ভিত্তিতে গম আমদানি শুরুর কথাবার্তা হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন লাখ টন শস্য সরবরাহের সম্ভাবনা রয়েছে এদিকে এক প্রশ্নের জবাবে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত জানান ইউক্রেনে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কোনো ইচ্ছে নেই মস্কো নাফিজাদৌলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নতুন সূচিতে অফিস শুরু হওয়ায় বিদ্যুতের পিক আওয়ার এগিয়ে দুপুরে আসবে এতে রাতে লোড শেডিং কমবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এছাড়াও মন্ত্রী এমপি সহ সবার বাসায় লোড শেডিং চলছে বলেও জানান তিনি এদিকে নতুন নিয়মে অফিস শুরু হওয়ায় রাজধানীর সড়কে বুধবার সকাল সাতটায় বাড়ে গাড়ির চাপ কোথাও কোথাও দেখা দেয় যানজট জ্বালানি সাশ্রয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুরু হলো আটটা তিনটা অফিস পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত এই নিয়মে কাজ চলবে সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সব প্রতিষ্ঠানে আগে দিনের শুরুতে সড়কে গাড়ির চাপ কম থাকলেও বুধবার সকাল সাতটা বাজতেই ভিন্ন চিত্র রাজধানীর কিছু সড়কে দেখা যায় যানজট পরে নতুন সূচি অনুযায়ী কাজ শুরু হয় প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়েও অনেক ভালো লাগছে যে সকালবেলা আমরা ঘুম থেকে ফজরের নামাজ পড়ে আর ঘুমাই নেই চলে আসছি শুধু কেন সরকার যেটা অর্ডার করবে সেটাই তোমাদের মানতে হবে ছেলে মেয়ে আছে আর স্কুলে দেওয়া লাগে রান্না বান্না করার লাগে আর এত সকালে তো আমাদের জন্য খুব স্টাফ হয়ে গেছে সূচি মেনে কাজে আসেন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরাও নিজ কার্যালয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জানান এতে অফিস সময় কমলেও সেবার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না জ্বালানি তেল দাম বেড়েছে এখন জ্বালানি আপনারা আমরা এখান থেকে সাশ্রয় করলাম আপনার বাড়ি ঘরে যদি অনাহুদে আমরা যদি এয়ার কন্ডিশন লাইট জ্বালাই রাখি তো তাহলে তো সেটাও তো একটা অপচয় সেটার ব্যাপারে সকল জনগণকে সতর্ক হইতে হবে অফিসের এই নতুন সূচিতে দিনের আলো সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অবস্থা বিবেচনায় সময়সূচি পরিবর্তন হবে বলেও জানান তিনি এক ঘন্টা টাইম এগিয়ে যার অর্থ হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে সে কিন্তু আটটা থেকে একটা পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাঁচ ঘন্টা কিন্তু সে কাজ করতে পারবে প্রত্যেকটা অফিস প্রধানকে আমরা নির্দেশনা দিচ্ছি তারা যাতে করে তাদের যে কার্যক্রম এই সময়ের মধ্যে এই অল্প সময়ের মধ্যে স্মার্টলি আরও তরিত গতিতে আমাদের কাজগুলো করতে হবে সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিদ্যুতের পিক আওয়ার পরিবর্তনের পাশাপাশি লোড শেডিং কমবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী ডেস্কো এবং ডিপিডিসির পিক আওয়ার কিন্তু দুপুরে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে প্যাটার্নটা এটি আমরা চাচ্ছি যে সন্ধ্যার থেকে পিক আওয়ারটা যদি দিনে বেলা চলে আসে তাহলে আমরা একটা ব্যালেন্স করতে পারবো সন্ধ্যা এবং দিনে বেলা এবং আরেকটা জিনিস আমরা এনশোর করতে চাই আজকের থেকে যে রাত মধ্যরাতের থেকে অন্তত শেষ পাম্প আগামী পনেরো দিন যেন নির্বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ থাকে সরকারি কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এপিএর কারণে অফিস সূচিতে পরিবর্তন এলেও সেবা দেয়ায় কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করছে সরকার হাসিফ মামুসা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের কাজ মোটেই সহজ ছিল না এই জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার গণভবনে তার সাথে বিশ্ব ব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি মার্সি নিয়াং টেম্বনের বিদায় সাক্ষাতের সময় এ কথা বলেন সরকার প্রধান পরে প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব জানান তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নে অভিভূত বিশ্ব ব্যাংকের বিদায়ী আবাসিক প্রতিনিধি পরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিক ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক আক্তার হোসেন ডিসেম্বরে পর্তুগালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্ব ডায়াবেটিক ফেডারেশন কংগ্রেসে ডায়াবেটিকের প্রথম গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাম ঘোষণার কথা জানান তিনি বাংলাদেশ ভারত যৌথ নদী কমিশন জেআরসির মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আজ এর আগে মঙ্গলবার পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক নয়াদিল্লিতে শুরু হয় জেআরসির মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকটি দীর্ঘ বারো বছর বিরতির পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে সর্বশেষ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকটি হয়েছিল দু সালে এবারের বৈঠক শেষে কুশিয়ারা ও ফেনী নদীর পানি বন্টনে দুই দেশে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে 
আর এ নিয়ে চুক্তি সই হতে পারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে জিআরসির বৈঠকে গুরুত্ব পাচ্ছে গঙ্গা চুক্তি নবায়নের প্রসঙ্গ অভিন্ন 54 নদী ব্যবস্থাপনায় তথ্য আদান প্রদান সহ ভারতকে একযোগে কাজ করার প্রস্তাব দেবে বাংলাদেশ সময় মতো ন্যায্য পানি না পাওয়ায় দেশের দীর্ঘতম নদী সুরমা ও খরস্রোতা কুশিয়ারা এখন মৃতপ্রায় এছাড়া নদীর উৎস মুখ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে চার জায়গায় চর জায়গায় এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে সিলেটের উত্তরপূর্ব জনপদে নদী গবেষকরা বলছেন এবারে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে কুশিয়ারা নদীর পানির হিস্যা নিয়ে মীমাংসা হলে ওই এলাকার কৃষি নির্ভর অর্থনীতি বদলে যাবে ভারতের বরাক নদী থেকে জকিগঞ্জের আমল শীত সীমান্তে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে বয়ে যাচ্ছে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী বরাক নদীর প্রায় সত্তর শতাংশ পানি কুশিয়ারা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় সুরমা নদী এখন নিথর নিষ্প্রাণ তবে বর্ষায় অতিরিক্ত পানি প্রবাহ থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকে না সুরমা ও কুশিয়ারা নদীতে পানি না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে কৃষিকাজ এই জায়গাতে আপনার হাওড়া ছিল আমরা গরু বসে আসছি সব বিস্তার সবটা আসি এখন আপনার গেছে গিয়া এখন নদী আপনার নিচে কি তো পানি একবারে গাঙ্গর মোরো জায়গায় বালি সর বাই যায় গিয়া আর বাউসো ফানি খান যে দিতাম মনে হয় ফানি গুলো ফাঁপা যায় ভারতের নয়া দিল্লিতে এবারে জিআরসির বৈঠকে আলোচনার অন্যতম ইস্যু কুশিয়ারা নদীর পানি বন্টন তাই শুষ্ক মৌসুমেও পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার আশা করছে নদী তীরবর্তী মানুষ ফানি নিয়ে যেভাবে চাই কি তাহলে আমরা ফানি তৈল দিব অনু ফেলা ফানি ছাড়া কোনো জিনিস হয় না মানুষও বাস্তব হয় না সবসময় যে ফানি পাই ওটাও দাবি চাই আমরা সবসময় কৃষিকাজ করতে পারি ধান খেত করতে পারি এরকম সুবিধা হোক এটা চাই আমরা বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রধান দুই নদী মরে গেলে এ অঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয় সহ মানুষের জীবন জীবিকা অর্থনীতি জীব বৈচিত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে নদীতে পানি না পাওয়ার ফলে আমাদের কৃষি উৎপাদনের উপরে একটা প্রভাব পড়বে এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল এটা দিন দিন এমনি আমরা অতিমাত্রায় ইউজ করছি গ্রাউন্ড ওয়াটার আমাদের জীবনযাপনের জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেলও প্রচুর পরিমাণ কমে নিচে নেমে যাবে জেয়ার্সের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যা সমাধান চান সিলেটবাসী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নয়া দিল্লিতে দুদেশের মন্ত্রী পর্যায়ের যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে আলোচনায় থাকছে ফেনী নদীর পানি বন্টনের ইস্যুটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বলছেন ভারতের সাব্রুম নদী থেকে পানি উত্তোলনের সমস্যা হবে না বর্ষায় তবে শুষ্ক মৌসুমে ব্যাহত হতে পারে খাগড়াছড়ি সেচ কার্যক্রম আর হুমকির মুখে পড়তে পারে এই অঞ্চলের কৃষিকাজ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা থেকে উৎপত্তি ফেনী নদীর একশো চল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীটি দুই দেশের সীমান্তরেখায় চুরানব্বই কিলোমিটার অতিক্রম করেছে দুই হাজার উনিশ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় ফেনী থেকে ত্রিপুরার সাব্রুম এলাকায় এক দশমিক আট দুই কিউসেক পানি দেওয়ার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই হয় স্থানীয়রা বলছেন বর্ষাকালে ফেনী নদীতে পানির প্রবাহ স্বাভাবিক থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে একেবারেই তা কমে আসে চর জাকার কারণে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় রামগড় অংশে পানি সংকটের শঙ্কা রয়েছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে মুহুরি ফেনী সেচ প্রকল্প দিনকালে এই সময় পানি থাকে না ওই সময় খালি সর আর বর্ষার সময় পানি দিয়ে তারা যদি নেয় আমার কোনো সমস্যা নাই শীতকালে নদী শুকাই শুকাই যায় তো চাষবাসের জন্য অসুবিধা হয় আর ভারত ভারতেরা যদি পানি উঠায় তাহলে আমাদের আরও অসুবিধা হবে পানি বন্টনে সকলের স্বার্থ রক্ষার উপর জোর দিচ্ছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা শুষ্ক মৌসুমে আমাদের থেকে ফেনী নদী থেকে পানি নিয়ে যায় তার উপরও আমাদের যে কৃষি জমি আছে এগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এলাকার যে কৃষি আছে ব্যাপক আবার একটা ব্যাঘাত ধরতে পারে বলে আমি মনে করি রাষ্ট্রীয়ভাবে সিদ্ধান্তের পর পানি বন্টনের বিষয়টি বাস্তবায়নের কথা জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যেখান থেকে ইনটেক ওয়েলটা হবে যেখান থেকে পানিটা নিচ্ছে সেই স্থানটা নির্ধারণ করা এবং এটা একটা ওদের প্রয়োজনে স্ট্রাকচার করার পারমিশন দেওয়া এই বিষয় বিষয়গুলো নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যখন সমঝোতা চুক্তি বা অন্যান্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে তখন পরবর্তী কার্যক্রম যেটা নেওয়ার সেটা নেওয়া হবে ফেনী নদী থেকে সেচ প্রকল্পের অন্তত সত্তর শতাংশ পানির যোগান আসে পানির প্রবাহ ঠিক রাখতে এখনই নদী খননের পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
এই বিষয়ে আরো জানাতে পার খাগড়াছড়ি থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সমীর মল্লিক সমীর পানির প্রবাহ ঠিক রাখতে তো নদী খননের পরামর্শ কৃষি কর্মকর্তারা দিয়েছেন এই বিষয়টি কবে নাগাদ বাস্তবায়ন করা হবে সার্বিক পরিস্থিতি জানাবেন देखो जे आर सी चुक्ति केन्द्र कर आबो जो फेन नदी के पानी उत्तोलन से विषय की नतून को आलोचना एसे क्यों एखे सब चे बड़ संख्यार जैगा जी भारत क्यों बेस किसुदिन नोमेंस लैंडे ता क्यों लो लिफ्टिंग पाम स्थापन कर अर्थात सांत्रिशा पाम स्थापन कर सबरूम क्योंकि पानी नहीं जाए यह अभिजुक दीर्घदिन रामगढ़ जरा बसिंदा छोड़ सबरूम विपरीते बांगलेश शहर की आज है पौर शहर रामगढ़ से खानकार बसिंदारा क्योंकि अभिजुक कर स्थानीय प्रशासन साथ कथा विषय जेने भारत शुष्क मौसम और বর্ষাকাল এই দুই সময়ে কিন্তু লো লিফটিং যে পাম্প আছে সেই পাম্প স্থাপন করে কিন্তু পানি উত্তোলন করে যেটা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ কারণ চুক্তি অনুযায়ী নোমেন্স ল্যান্ডে কোনো দেশে কিন্তু এইভাবে স্থাপনা করতে পারে না কিন্তু সেই স্থাপনাটা দীর্ঘদিন ধরে তারা করে যাচ্ছে তো স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আমরা কথা বলে যে বিষয়টি তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে বর্ষাকালে যে ফেনে নদী সেটা কিন্তু তার যে পানির প্রবাহ সেটা স্বাভাবিক এবং ভালো পানি প্রবাহ থাকে সেই সময় যদি ভারত পানি উত্তোলন করে সেই সমস্যাটি কোনো ধরনের সমস্যা হবে না কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে এখানে নদী বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু চর জেগে যায় এবং আমরা গত শীতও দেখেছি কিন্তু অসংখ্য চর কিন্তু জেগেছে যে কারণে পানির যে প্রবাহ সেটা কমে যায় এখন নদীর মাঝখানে যদি ভারত নতুন করে এখানে পাম্প স্থাপন করে তাদের যে সাবরুম এলাকায় যে সুপ্রিয় পানির জন্য যে প্রকল্প সেটার জন্য যদি ওয়ান পয়েন্ট কিউসেক যে পানি সেটা যদি নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু পানির বড় ধরনের একটা সংকট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ফেনি মুহুরি যে প্রকল্প রয়েছে তার সত্তর শতাংশ কিন্তু পানির যোগান আসে এই ফেনি নদী থেকে যদি সেক্ষেত্রে শুষ্ক মৌসুমে ভারত পানি নিয়ে যায় সেটা কি পরিমাণ আসলে পানির সংকট তৈরি করবে এই নিয়ে স্থানীয় যারা রয়েছে তাদের মধ্যে একটা আশঙ্কা জায়গা রয়েছে আর আপনি যে বিষয়টা বলছেন নদী কনন নদী কননের বিষয়টা কিন্তু এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত এবং এখন পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড বা অন্যান্য যে সংস্থাগুলো আছে সেখান থেকে কিন্তু রামগড় অংশে যে ফেন নদী রয়েছে সেটা কিন্তু খননের বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত হয় না সেই জায়গা থেকে এটা খনন না করে যদি পানিটা উত্তোলন করা হয় তাহলে কিন্তু নদী এখন যে অবস্থায় আছে সেটা আরও খারাপ পরিস্থিতি হতে পারে এবং এখানে যে একটা সুপ্রিয় পানি এখানে যে পানির যে সংকট এটা শেষ কাজ এর উপরে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষ কিন্তু রামগড় অংশে এই ফেনি নদীর পানির উপর নির্ভরশীল একই সাথে ফেনি নদীর মুহুরে যে প্রজেক্ট রয়েছে সেখানে দুই লাখের বেশি জমি কিন্তু এই ফেনি নদীর যে পানির উপর নির্ভর করে কিন্তু তাদের শেষ কার্যক্রম চালায় তো সেক্ষেত্রে যদি এখানে নদী খনন করে না হয় তাহলে কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে একটা বড় ধরনের সংকট তৈরি হবে যদি ভারত এখান থেকে প্রতি সেকেন্ডে যে এক দশমিক যে আট দুই শতাংশ দুই কিউসেক পানি তোলার কথা সেটা যদি তুলে এ ছিল আসলে ফেনির নদী থেকে পানি উত্তোলনের বিষয়ে ফেনী নদীর পানি বন্টন চুক্তির আগের পরিস্থিতি নিয়ে খাগড়াছড়ি থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সমীর মল্লিক মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের পাঁচ বছর আজ এতদিনও প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় হতাশ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত এসব মানুষ প্রত্যাবাসনের বিষয়টি মিয়ানমারের ইতিবাচক সারার উপর নির্ভর করছে বলে মনে করেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পথ খুঁজতে খুঁজতেই কেটে গেল পাঁচটি বছর এরই মধ্যে বাংলাদেশ মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা কূটনৈতিক তৎপরতা বন্ধুরাষ্ট্রের সহযোগিতা চাওয়া ছাড়া নেই দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি জাতিসংঘ সহ বন্ধুপ্রতিম দেশের শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন সময় বিতাড়িত মানুষের সাথে কথা বলেছেন নানা তৎপরতায় দুবার প্রত্যাবাসনের সব প্রস্তুতিও নেওয়া হয় কিন্তু মিয়ানমারের অসহযোগিতার কারণে তা সম্ভব হয়নি এখনও এসব মানুষের বেশিরভাগে ফিরতে চান দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রত্যাবাসন নিয়ে এখনো আশা দেখছে বাংলাদেশ তবে তা নির্ভর করছে মিয়ানমারের ইতিবাচক সারার উপর মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দায়বদ্ধতা তৈরি না করা গেলে প্রত্যাবাসন সম্ভব নয় গত পাঁচ বছরে যে প্রক্রিয়াগুলো নেওয়া হয়েছে সেটা শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক দাপ্তরিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল দু হাজার সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমার জান্তা সরকারের দমন পীড়নের মুখে দেশ ছাড়ে সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা বর্তমানে উখিয়া এবং টেকনাফে চৌত্রিশটি শিবিরে বসবাসকারীদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে বারো লাখের বেশি তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন আর স্থানীয় যারা রয়েছেন সেখানে রোহিঙ্গা তাদের মতবাদ কি 
দেখেন দু হাজার সতেরো সালের আজকের দিনে মিয়ানমার থেকে তারা বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে এবং বিভিন্ন কক্সবাজারের প্রায় চৌত্রিশটি ক্যাম্পে তারা অবস্থান নেয় তবে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি আমার প্রতিবেদন আপনি সেটি স্পষ্ট উঠে এসছে তারা সম্মান এবং মর্যাদার সাথে নিজ দেশে ফিরতে চাই তারা বলছেন তারা মিয়ানমারের যে অবস্থা ছিল তাদের যে ভিটে মাটি ছিল সেটি যদি ফেরত দেয় এবং তারা যে আগের চেয়ে অর্থাৎ পূর্বে যেভাবে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত সেইভাবে যদি তাদেরকে মর্যাদার সাথে ফেরত দেয় তখন তারা ফেরত যাবে তবে এই যে আজকে জানান আপনারা যেহেতু পঁচিশ আগস্ট যে এই দিনেই তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে এবং সেই দিনটি তারা স্মরণ রেখেছে এবং আজকে ক্যাম্পে তারা যে রোহিঙ্গা গণহত্যা দিবস তারা এই দিবসটি তারাই দিয়েছে এটি তারা পালন করছে এবং সেখানে বিভিন্ন ক্যাম্পের অর্থাৎ চৌত্রিশটি ক্যাম্পে তারা পৃথক পৃথক ভাবে সেখানে সমাবেশ করবে বলে আমরা জানতে পেরেছি তবে এই যে অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন রোহিঙ্গাদেরকে একেবারে সেভাবে মিয়ানমারে ঠেলে দিলে হবে না বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দু দেশের মধ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে এবং মিয়ানমারে যারা যাতে সুন্দরভাবে অর্থাৎ শান্তিতে তারা যাতে থাকতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে রোহিঙ্গারা তারা আবার তারা ফিরে যাবে বলে তারাও মত দিয়েছেন দরপত্র নিয়ে জটিলতায় আগামী বছরে বই ছাপানোর কাজ এখনো শুরু করতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিবি এখন পর্যন্ত দরপত্র প্রক্রিয়াই শেষ হয়নি এই অবস্থায় আগামী বছরের বই নির্দিষ্ট সময় শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে করোনা সহ নানা জটিলতায় গেল জানুয়ারিতে শিক্ষার্থীদের সব বই দিতে পারেনি এনসিটিবি নিয়ম অনুযায়ী ডিসেম্বরের মধ্যে সব উপজেলায় বই পৌঁছানোর কথা আর বছরের প্রথম দিনই দেয়ার কথা শিক্ষার্থীদের হাতে প্রতি বছরই বই ছাপানো নিয়ে দরপত্র সংক্রান্ত জটিলতা সহ নানা সমস্যায় পড়তে হয় এনসিটিবিকে তবুও এর কোনো স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না সংশ্লিষ্টরা বলছেন চলতি বছর এই জটিলতা দ্রুত কাটাতে না পারলে নির্দিষ্ট সময়ে বই পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে না এ বছর ৩৫ কোটির মতো বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অন্যান্য বছর ছাপার কাজ শুরু হয় জুলাই মাসে আর এবার আগস্টের শেষ পর্যায়ে এসেও দরপত্র প্রক্রিয়াই শেষ করতে পারেনি এনসিটিবি মুদ্রণ মালিক সমিতি বলছে কাগজ সহ বই ছাপানোর সব উপকরণেরই দাম বেড়ে গেছে এ অবস্থায় দরপত্র প্রক্রিয়ায় যেভাবে দেরি হচ্ছে তাতে সংকট আরও বাড়বে কিছু বই বসবে সম্পূর্ণ বই বসবে না কিছু বই হয়তো আপনি উৎসব করে নিতে পারবেন একটা দুইটা বই হাতে দিয়ে কিন্তু পুরো ক্লাস পুরোদমে চালু করার জন্য যে বই দরকার এটা পাওয়া যাবে না এটা কোনো সম্ভাবনা নাই এনসিডিবি তার নির্ধারিত সময় যেটা সে অতীতে দিয়ে আসছে এটাও দিয়ে ওয়ার্ক অর্ডার দিলে তার ওয়ার্ক অর্ডারের ডেটই থাকবে আগামী বর্ষটি দরপত্র প্রক্রিয়ায় দেরির কথা স্বীকার করে এনসিটিবি বলছে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে এই কাজ শেষ হতে পারে এরপর শুরু হবে বই ছাপানো নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে তারা সব কিছু ক্যালকুলেশন করে দেখেছে যে তারা যে দর দিয়েছে সেই দরে বই সরবরাহ করাটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে এ বিষয়ে আমাদেরকে মুদ্রণ সমিতি একটা আবেদন করেছে পাঁচটা ছয়টা প্রেসও ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করেছে এইগুলো পর্যালোচনা করতে যে আমাদের মূল্যায়ন কমিটির কিছুটা সময় লেগেছে এদিকে সর্বনিম্ন দরদাতাদের বাদ দিয়ে বই ছাপার কাজ দেয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করছেন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করাল বস্তিতে গ্যাস বিদ্যুৎ পানির অবৈধ সংযোগ দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ঘর দোকান থেকে মাসে চাঁদা তোলা হচ্ছে চব্বিশ কোটি টাকা এটি নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ কাউন্সিলর মফিজুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতা কাদের খানের বিরুদ্ধে আর এ নিয়ে প্রায়ই ঘটছে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ঘটছে প্রাণহানিও রাজধানীর করাইল বস্তির এই তিন সেরে থাকেন ভ্যান চালক হালিম এখানকার পাঁচ ঘরের প্রতিটির ভাড়া আড়াই থেকে তিন হাজার পানি বিল দুইশো একটি লাইট ও ফ্যানের জন্য দিতে হয় পাঁচশো এক বার্নারের গ্যাসের চুলার জন্য গুনতে হয় সাতশো টাকা আর এই টাকা তোলার জন্য তিনজন লাইনম্যান আছে বস্তির দোকানের ভাড়া ঘরের চেয়ে দ্বিগুণ পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত একটি গ্যাসের চুলার জন্য দিনে দিতে হয় ষাট টাকা ফ্রিজ রাখলে মাসে বাড়তি দিতে হবে পাঁচশো টাকা কোনো ফুট ফুট নাই যার জন্য 
অথচ এখানে নেই বৈধ গ্যাস সংযোগ গুলশান লেকের তলদেশের পাইপলাইন থেকে নেওয়া হচ্ছে গ্যাস একটি পাইপের সূত্র খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল সেটি এসেছে গুলশান থেকে লেকে এমন সংযোগের অভাব নেই ওয়াসার দুটি পাম্প থেকে পানি পায় বস্তিবাসী হাতে গোনা বৈধ লাইন থেকে নেওয়া হয়েছে অসংখ্য অবৈধ সংযোগ বিদ্যুতেও একই অবস্থা মিটারের বাইরে যত্রতত্র সংযোগ দিয়ে নেওয়া হচ্ছে চাঁদা তিতাস ও ডেস্কোর দাবি সংঘবদ্ধ একটি চক্রের কাছে অসহায় তারা অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে পড়েছেন হামলার মুখেও এই বস্তিতে ঘর ও দোকান আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার অবৈধ গ্যাস থেকে মাসে চাঁদা ওঠে চার কোটি ষাট লাখ বিদ্যুতে দুই কোটি পানি থেকে সত্তর লাখ ময়লা ও নিরাপত্তার নামে নব্বই লাখ বাড়ি ভাড়া থেকে পনেরো কোটি নৌকার ভাড়া থেকে প্রায় তিন লাখ টাকা গ্যাস কারেন্ট পানি সব ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য চালায় দিচ্ছে অপকর্ম তাদের যত ভাই আছে যেমন নুরু আমজাদ মোহাম্মদ আলী খাজা তারা চাইতেছে পুরো এক চেটিয়াভাবে গ্যাসের পরে অবৈধ যে ব্যবসাগুলো আছে এইগুলো টিকা রাখার জন্য মানুষের উপরে অত্যাচার করে অভিযোগ উঠেছে এই চাঁদাবাজির পেছনে আছেন উত্তর ঢাকার উনিশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মফিজুর রহমান ও ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কাদের খান সহ কয়েকজন নেতা আর তাদের হয়ে টাকা তোলেন ইউনিট আওয়ামী লীগ নেতা নুরু মোহাম্মদ আলী রফিক মঞ্জু মমিন শিপন জুয়েল নুর আলম সহ অন্তত বিশ জন আমার সম্বন্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আমাকে সমাজে হ্যাঁ প্রতিপন্ন করার জন্য তারা কিন্তু উঠে পড়ে লাগছে গোয়েন্দারা বলছেন এই চাঁদাবাজির কারণে নতুন কমিটি নিয়ে বিবাদে জড়ান ইউনিট আওয়ামী লীগ নেতারা এ নিয়ে দ্বন্দ্বে করাইলে ঘটেছে পাঁচটি খুনের ঘটনা এগুলোর সাথে কোনো না কোনো ভাবে লোকাল পলিটিক্যাল লোকজন থাকেন একদিকে এই বস্তিবাসী লোকদেরকে হাতে রাখার জন্য অন্যদিকে অবৈধ নানা রকমের ব্যবসা এই টাকার ভাগাভাগির স্বার্থ থাকছে নিয়মিত বিল পরিশোধ করেও যেখানে চাহিদা মাফি গ্যাস বিদ্যুৎ পানি সরবরাহ পাচ্ছে না নগরবাসী সেখানে করাইল বস্তির মতো ঢাকায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার বস্তিতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন করে কিছু অসাধু চক্র কোটি কোটি টাকা আয় করে নিচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এসব বস্তিতে যদি শৃঙ্খলা ফেরানো যায় তাহলে সরকার যেভাবে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আয় করতে পারবে ঠিক সেভাবেই নগরবাসীও এসব সংকট থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবে মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর বিজয়নগরে আগুনে পুড়ল ইলেকট্রনিক্স পণ্যের গুদাম প্রায় দুই ঘন্টা চেষ্টার পর তা নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গোডাউনটিতে জানালা না থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হয়েছে তাদের অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও গুদামটি বৈধ কিনা তা জানতে হয়েছে তদন্ত কমিটি তবে এতে হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটার দিকে আগুন লাগে রাজধানীর বিজয়নগরের এই ইলেকট্রনিক্সের গোডাউনে খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ফায়ার সার্ভিস সময়ের সাথে বাড়ে ইউনিটের সংখ্যা প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন এক বছরের ব্যবধানে দুইবার আগুন লাগলো এই গোডাউনে দোতলার ওপর টিন শেডের এই গোডাউনে ছিল হামিম ইলেকট্রনিক্সের টেলিভিশনের মালামাল চারটা বাজে ছুটি যে ঘটনা হয়েছে সাড়ে পাঁচটা বাজে তথ্য আমরা মোবাইলে পাইছি আমরা অন্য জায়গায় ছিলাম মোবাইল থেকে পাই আমরা ফ্যাক্টরি না গোডাউনটিতে ছিল না কোনো জানালা তাই আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হয় ফায়ার সার্ভিস কে আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তিন শেডের এই গোডাউনটি বৈধ কিনা তাও খুঁজবে কমিটি এই গোডাউনের আগুন নির্বাপনের সবচেয়ে সমস্যা ছিল এই গোডাউনে কোনো জানালা ছিল না তদন্ত কমিটি বার করবে যে এখানে এই ঘরটা বৈধ কিনা এবং আগুনের প্রকৃত কারণ কি এবং ক্ষয়ক্ষতি কত হয়েছে আমরা পরে ইনভেস্টিগেশন করে বার করব ফায়ার সার্ভিসের তেরোটি ইউনিট রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পঞ্চগড় জেলায় সমতলে চা বাগানে কাজ করে ভাগ্য ফিরেছে জেলার অন্তত পঁচিশ হাজার মানুষের 
চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের ফলে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে নির্দিষ্ট মজুরি বুঝে নেন তারা চাপাতা তোলা সহ বাগান ও কারখানায় কাজ করে সচলতা ফিরেছে তাদের জীবনে দেশের সর্বোত্তরে জেলা পঞ্চগড়ে 2002 সালে চায়ের আবাদ শুরু হয় বর্তমানে উৎপাদনের দিক দিয়ে পঞ্চগড় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদন অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে জেলার 22টি চা কারখানা সহ বিভিন্ন বাগানে কাজ করেন প্রায় 25000 শ্রমিক একসময় পাথর উত্তোলনের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকদের একটা বড় অংশ বর্তমানে চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন চা বাগান ও কারখানায় কাজ করে দিনে 4 থেকে 500 টাকা মজুরি পান শ্রমিকরা আর পাতা উত্তোলনের উপর নির্ভর করে 6 থেকে 700 টাকা পর্যন্ত পান এক একজন শ্রমিক 11টা 12টা 10টা এরকম ওই ওই সময় বন্ধ কাটি তারপরে তো ভাই গাড়িটা লোড দেই তাতে মনে করেন কেউ যে 200 কেজি কেউ তো 220 কেজি কেউ 200 নিচে কাটে যায় যেমন কাটতে পারে তাতে 500 600 টাকা এরকম আজকে হাজিরা আসে চাপাতে কাটি সকাল 4টা পর্যন্ত সোয়াগ লেখা পড়া আসে গাই বর্তমানে জেলার প্রায় 9748 একর জমিতে চা চাষ হচ্ছে ক্রমে বাড়ছে এর পরিধি এর ফলে জেলায় আরো বেশি শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে চা বাগানগুলোতে আমার মোটামুটি 4-5 বিঘা চা বাগান আছে চা পাতা কাটতে যে হাজিরাটা লাগে মোটামুটি 30-35 টা হাজিরা লাগে মিনিমাম আমাদের 200 আর 100 কেজি কাটেই ওকে মানে 100 কেজি কাটলে 300 টাকা আর 200 কেজি কাটলে 600 টাকা চা বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন পঞ্চকোর সহ উত্তরের চা বাগানগুলোতে শ্রমিকরা চুক্তি ভিত্তিক কাজ করেন এর ফলে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে সচলতা ফিরছে এসব শ্রমিকদের জীবনে এখানকার চা শ্রমিকদের জীবনমান একটু डिफरेंट সিলেট বা চট্টগ্রামের মতো তারা এরকম রেজিস্টার্ড কোনো শ্রমিক না এরা চুক্তি ভিত্তিক কাজ করে থাকে বিভিন্ন বাগানে চুক্তি ভিত্তিক যে নিয়োগের কারণে তারা তাদের জাতি সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে এবং তারা সমতলের চা শ্রমিকরা বর্তমানে বেশ সচল হয়েছে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলা পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁও দিনাজপুর লালমনিরহাট ও নীলফামারীতে বর্তমানে 11434 একর জমিতে চা চাষ হচ্ছে গত মৌসুমে এই অঞ্চলে 1 কোটি 45 লাখ 40 হাজার কেজি চা উৎপাদিত হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সমুদ্র তেল গ্যাস অনুসন্ধানকে আকৃষ্ট করতে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি আইওসির জন্য ব্যাপক সুবিধা বাড়ানোর চিন্তা করছে সরকার পেট্রোবাংলা বলছে শিগগিরই উৎপাদন ও বণ্টন চুক্তি পিএসসি চূড়ান্ত করে ডিসেম্বরের মধ্যে গভীর সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানের ব্লকগুলো ইজারা দেওয়া হবে সমুদ্র সীমা বিজয়ের পর বঙ্গোপসাগরে গ্যাস অনুসন্ধানে তেমন কোনো অগ্রগতি নেই 2015 সাল পর্যন্ত চার দফা আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করলেও সারা মেলে কম 26 ব্লকের 6 টির জন্য চুক্তি হয় কয়েকটি কোম্পানির সাথে প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে পেট্রোবাংলার কাছে তারা গ্যাসের দাম বাড়ানোর দাবি করে দাবি না মানায় কেয়ার্ন এনার্জি দায়ু ক্রিস এনার্জি কোনোকো ফিলিপসের মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একে একে দেশ ছেড়ে চলে যায় 2019 সালে মডেল উৎপাদন বণ্টন চুক্তি বা পিএসসি সংশোধন করা হয় গভীর সমুদ্রে প্রতি ইউনিট গ্যাস সোয়া 7 ডলার এবং অগভীর সমুদ্রে ধরা হয় 5.5 ডলার কিন্তু করোনাকালে দরপত্র ঢাকায় অগ্রগতি না থাকায় আবারো পিএসসি সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান উড ম্যাকেঞ্জি সম্প্রতি আইওসির সুবিধা বাড়িয়ে পিএসসি পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে পেট্রোবাংলাকে সেই রিপোর্টে যে তাদের রিকমেন্ডেশনস যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে যেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে সেগুলো নিয়ে আমরা প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টটাকে চেষ্টা করব আকর্ষণীয় করার জন্য যাতে করে বিদেশি কোম্পানিগুলো এই প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের যে সমস্ত শর্তগুলো সেগুলো যদি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় আকর্ষণীয় হয় তাহলে তারা যদি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আসেন আমরা আশাবাদী যে ডিসেম্বরের মধ্যে এটি চূড়ান্ত হয়ে যাবে এবং ডিসেম্বর এর মাঝামাঝি বা শেষের পরে আমরা চাচ্ছি যে বিডিং রাউন্ডে যাওয়ার জন্য বিশেষ স্পট মার্কেটে এলএনজি এর দাম 3 থেকে 4 গুণ ছাড়িয়েছে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে কিনতেও খরচ হচ্ছে বাড়তি অর্থ যা আরো বাড়তে পারে এমন প্রেক্ষাপটে দেশীয় গ্যাসের উত্তোলন বাড়াতে সমুদ্রে অনুসন্ধানের গুরুত্ব বেড়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা আইসিরা তখনই কেবলমাত্র ইন্টারেস্টেড হবে আসতে যখন আপনি তাদের সামনে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য উপাত্ত প্রদর্শন করতে পারবেন যেটা ইন্ডিকেট করে যে এখানে সম্ভাবনা অনেক ভালো প্রাইসের ব্যাপারে বাংলাদেশকে নমনীয় হতে হবে সমুদ্র সীমায় পাশের দেশ মিয়ানমার 9 টি সিএফ গ্যাসের মজুদ পেয়েছে বাংলাদেশেরও বড় ধরনের সম্ভাবনা উঠে এসেছে বিভিন্ন সমীক্ষায় যে প্রাকৃতিকভাবে সেই বেসিনের সাথে বেঙ্গল বেসিনের কোনো ডিমার্কেশন নাই হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
জ্বালানি তেল বিক্রিতে 7 শতাংশ কমিশনের দাবি জানিয়েছে পেট্রো পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন দাবি নামালে 31 আগস্ট ভোর থেকে বেলা 11টা পর্যন্ত কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা দাবি করেন তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে বিক্রিতে কমিশন বাড়ানোর কথা থাকলেও তার বাস্তবায়ন নেই 2016 সালে পেট্রোল অকটেন বিক্রিতে 1.5 শতাংশ কমিশন নির্ধারণ করা হলেও তা কার্যকর হয়নি ডিজেলের সোয়া 3 শতাংশ কমিশনও পাম্প মালিকরা পাচ্ছেন না বলে দাবি তাদের এছাড়া তেলের পরিমাপে কার্যকর ঠেকাতে নিয়মিত অভিযান সহ 5 দফা দাবি তুলে ধরেন সংগঠনটির নেতারা আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে এই সমস্ত দাবি দেওয়া পূরণ বা সমঝোতার ব্যবস্থা না করে তাহলে একত্রিশ আগস্ট বুধবার ভোর থেকে সকাল এগারোটা পর্যন্ত আমাদের সমগ্র দেশের সকল পেট্রোল পাম্প এবং ট্যাংলরি আমরা মালিকরা কর্মবিধি পালন করব। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর চ্যাপলিনের একটি রেলওয়ে স্টেশনে রাশিয়ার রকেট হামলায় অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ইউক্রেন তবে এ বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি রাশিয়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সাথে বৈঠকের সময় প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জিলেন্সকি জানান এই হামলায় আহত হয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন এর আগে ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে বেসামরিক অবকাঠামোয় হামলার বিষয়ে সতর্ক করেন তিনি এদিকে যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস এ সময় শস্য রপ্তানি নিয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন গুতেরেস তবে খাদ্যের সাথে সাথে সারের আন্তর্জাতিক বাজারকেও স্থিতিশীল রাখার আহ্বান জানান তিনি ইউক্রেনকে আরও সামরিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য দেশটির স্বাধীনতা দিবসে তৃতীয়বারের মতো কিএফ সফর করেন ব্রিটিশ বিদায় প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের ছয় মাস পূর্তিতে পুরো বিশ্বকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি ইউক্রেনের একত্রিশতম স্বাধীনতা দিবসে কিয়েভের স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি ও ফ্রাসলেটি ওলেনা জেলেন্সকা স্মৃতিসৌধটি দুই হাজার সালে দনবাসে নিহত সেনাদের সম্মানে তৈরি হয় দেশের জন্য অবদান রাখা সেনাদের হাতে মেডেল তুলে দেন জেলেন্সকি এর আগে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তিনি পরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে পুরো বিশ্বকে এক হওয়ার আহ্বান জানান জেলেন্সকি এমন কোন যুদ্ধাপরাধ নেই যা রাশিয়া ইউক্রেনে করেনি এখনই রাশিয়াকে না থামালে যুদ্ধাপরাধ আরো বাড়বে ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা সব জায়গায় রুশ যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্ন রয়েছে তাই আমাদের সবাইকে এক হতে হবে স্বাধীনতা দিবসের দিন ইউক্রেন সফর করেন যুক্তরাজ্যের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পর এটি তার তৃতীয় সফর ইউক্রেনকে আরও ছয় কোটি ষাট লাখ ডলারের সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে প্রায় তিনশো কোটি ডলার সামরিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাইডেন বলেন স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবেই থাকবে ইউক্রেন এদিকে ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে হামলা শঙ্কা করা হলেও মস্কোর দাবি সামরিক অভিযানের গতি ধীর করা হয়েছে ইউক্রেনে বেসামরিক লোকের হতাহতের সংখ্যা কমাতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানান উজবেকিস্তানে সফররত রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই সৈগু বুধবার দোনেস্কে শেল হামলায় শপিং মলে আগুন ধরে যায় যদিও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দাবি শেল ছোড়া হয়েছে ইউক্রেন থেকে সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সেপ্টেম্বরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ইউক্রেন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে দেশ জুড়ে বাংকার ও বোমা শেলটা তৈরি করা হচ্ছে যদিও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বা অভিভাবকদের মানসিক শান্তি দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই ইউক্রেনে নতুন শিক্ষাবর্ষ একটি উৎসবের দিন যেখানে শিশুদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেয় শিক্ষকরা কিন্তু দেশটিতে রুশ হামলায় সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে ইউক্রেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যুদ্ধে দেশটির সতেরো হাজার স্কুলের মধ্যে দুই হাজার তিনশোটি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের 59 শতাংশেরই সেপ্টেম্বরে ক্লাস শুরুর প্রস্তুতি নেই এই অবস্থায় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে দেশ জুড়ে বাংকার ও বোমা শেল্টার তৈরি করা হচ্ছে এছাড়া ইউনিসেফের সহায়তায় বেশ কিছু স্কুল মেরামত করা হয়েছে যদিও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বা অভিভাবকদের মানসিক শান্তি দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই এছাড়া করোনার দুই বছর এবং যুদ্ধের অর্ধ বছরে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষাবিদরা জুনে পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে সাতান্ন লাখ স্কুলগামী শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এর মধ্যে বাস্তুচ্যুত হয়েছে আটাশ লাখ শিশু ইউক্রেনীয় সরকারের তথ্যমতে যুদ্ধে কমপক্ষে তিনশো একষট্টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে আহত এক হাজার বাহাত্তর জন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রায় চান ওচাকে দায়িত্ব থেকে সাময়িক বরখাস্তের পর ব্যাংককে তার সরকারি কার্যালয়ের সামনে জড়ো হতে শুরু করেছেন বিক্ষোভকারীরা তাদের দাবি প্রায় চান ওচার পদত্যাগ এদিকে সাবেক সেনা প্রধান ও বর্তমান উপপ্রধানমন্ত্রী প্রায়ুইত ওং সুয়ানকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়েছে দুই হাজার চোদ্দ সালের সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন প্রায়ত চান ওচা দুই হাজার সতেরো সালে একটি গণভোটের মাধ্যমে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয় যাতে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ আট বছর নির্ধারণ করা হয় বিরোধীরা বলছেন এই বছরের চব্বিশ আগস্ট প্রায়ত চান ওচার মেয়াদের শেষ দিন পরে এ বিষয়ে দায়ের করা পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার প্রায়ত চান ওচাকে দায়িত্ব থেকে সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশ দেয় সাংবিধানিক আদালত এ সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে চূড়ান্ত রায় ঘোষণার আগ পর্যন্ত সাংবিধানিক আদালতের নির্দেশের পর রাজপথে নেমেছেন সরকার বিরোধী বিক্ষোভকারীরা তাদের দাবি সাময়িক বরখাস্ত নয় পদত্যাগ করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে সেই সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাবেক সেনা প্রধান ও বর্তমান উপপ্রধানমন্ত্রী প্রায়ুইত অংসুয়াংকে নিয়োগ দেওয়ারও বিরোধিতা করেন তারা আদালতের এই সিদ্ধান্তে আমি খুবই সন্তুষ্ট প্রধানমন্ত্রী প্রায়ুত দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও দেশের উন্নয়নে তার কোনো অবদান নেই আশা করি এই সিদ্ধান্ত দেশের জন্য ভালো হবে প্রায়ুত চান ওচা বরখাস্ত হলেও তার সহযোগী অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছে তিনি কখনোই জনগণের উপকার করেননি উল্টো জনগণের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছে কাজেই আমাদের বিক্ষোভ চলবে সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে থাইল্যান্ডের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নাগরিকই চায় প্রায়ত প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়ান বুধবার সাংবিধানিক আদালতের বিবৃতে বলা হয় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পনেরো দিন সময় পাবেন প্রায়ত চান ওচা তবে এই পিটিশনের ব্যাপারে আদালত চূড়ান্ত রায় কবে দেবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি সায়রা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এবার কে কোন গ্রুপে খেলবে তা জানা যাবে আজই ইস্তানবুলের কংগ্রেস সেন্টারে গ্রুপ পর্বে ড্র অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ সময় রাত দশটায় এই অনুষ্ঠানেই জানা যাবে ইউএফা বর্ষসেরা ফুটবলার ও কোচের নাম এবার বর্ষসেরা ফুটবলারের দৌড়ে ফেভারিট করিম বেনজেমা গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের সাফল্যের নেপথ্যেই ফরাসি স্ট্রাইকার লালিগা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ে দলের সেরা পারফরমার বেনজেমা এবার বর্ষসেরা হচ্ছেন তা প্রায় নিশ্চিত রিয়ালের গোলকিপার থিবো করতে আছেন শীর্ষ তিনজনের তালিকায় আর টানা তৃতীয়বার সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ম্যানসিটির মিডফিল্ডার কেভিন ডি ব্রুইনা সেরা কোচের লড়াই রয়েছেন কার্লো আঞ্চেলত্তি পেপ গার্ডিওলা এবং ইয়োর্গেন ক্লব শিরাপজয়ের দিক থেকে এখানে ফেভারিট রিয়াল কোচ আঞ্চেলত্তি ক্রিকেটারতে ধমক দিয়ে চিৎকার করে কথা শোনায় বোর্ডকর্তারা কোচ রাসেল ডোমিগোর এমন মন্তব্যের ব্যাখ্যা চাইবে বিসিবি ক্রিকেটারদের চাপে রাখার অভিযোগ মাত্রে রাঁচি নন ক্রিকেট অপারেশনস প্রধান জালাল ইউনুস তাছাড়া চুক্তিবদ্ধ কোচ এমন মন্তব্যে কোড অফ কন্ডাক্ট ভেঙেছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি রাসেল ডমিঙ্গোর সাথে বিসিবির সম্পর্ক শীতল হচ্ছে আরও টি টোয়েন্টি দলের দায়িত্ব থেকে প্রোটিয়া কোচকে সরিয়ে দেওয়ার খবরটা এখনও তাজা এরই মধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় একটা দৈনিকের সাথে আলাপচারিতায় বোর্ডকেই নিচু করে দেখিয়েছেন রাসেল ডমিঙ্গো বিসিবি কর্তারা ক্রিকেটারদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেন কোচের এমন মন্তব্যের পর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ক্রিকেট অপারেশনস প্রধান এটার জন্য অবশ্যই আমার মনে হয় যে বোর্ড থেকে একটা তার কাছে কোনো একটা চিঠি যাওয়া উচিত যে এই বক্তব্যগুলো আসলে কি বোঝাতে চেয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এখানে ইউজ করা হয়েছে ধমক দেওয়া হয় ইটস ভেরি অবজেকশনেবল কয়েকটা অবজেকশন আমার মানে কেউ করে কোনো প্লেয়ার কোনো দিনও সম্ভব না কোনো দিন কোনো প্লেয়ারকে ধমক দিয়ে কথা বলা মানে একটা জিনিস বোঝানো ইটস ডিফারেন্ট ইস্যু 
ডমিঙ্গো টি টোয়েন্টি দর্শন পছন্দ হচ্ছে না বিসিবির কয়েকদিন আগেই জানান টিম ডিরেক্টর ও বোর্ড পরিচালক খালেদ মাহমুদ সুজন ফরমেটে হোয়াইট ওয়াশের তিক্ততা পূরণ হয়নি এখনো তবে ডমিঙ্গো কিন্তু নিজের পক্ষেই গুণ গান গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডকে হারানো ছাড়াও ভারতে প্রথমবার টি টোয়েন্টি সিরিজ তার গুরুগিরিতে সদর পে জানিয়েছেন সেটা তবে প্রোটিয়া গুরুর বোর্ডের দিকে আঙ্গুল তোলা পছন্দ হয়নি ঠিক শোকজ না হলেও এমন বক্তব্যের ব্যাখ্যা চায় বিসিবি এখানে কোনো রকম প্রোটোকল ব্রেক করা হয়েছে কি না কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রেক অবশ্যই ব্রেক করা হচ্ছে সে এখানে কতগুলা সরাসরি অভিযোগ আছে হি ক্যানট গিভ দিস কাইন্ড অফ স্টেটমেন্ট একটা হি স্টিল আওয়ার কন্ট্রাক্টেড কোচ দুদিন আগেই টাইগারদের টি টোয়েন্টি দলের দায়িত্ব থেকে ডমিঙ্গোকে সরিয়ে শ্রী ধরণ শ্রীরামকে টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট করা হয়েছে তবে ওয়ান ডে ও টেস্ট দলের কোচের দায়িত্বে বহাল আছেন রাসেল ডমিঙ্গো ফরিদা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভিজা জটিলতায় চব্বিশ ঘন্টা দেরি হলেও এশিয়া কাপে দলের সাথে যোগ দিতে দেশ ছেড়েছেন তাসকিন অভিজয় বুধবার সন্ধ্যায় এই দুজনের সাথে গেছেন লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন লেগ স্পিনের প্রস্তুতির জন্য নেট বোলার হিসেবে তাকে নেওয়া হয়েছে প্রথমবার জাতীয় দলের সংস্পর্শে আসার সুযোগে রোমাঞ্চিত রিশাদ এশিয়া কাপ খেলতে মঙ্গলবার টাইগাররা দেশ ছাড়লেও দলের সঙ্গে যাওয়া হয়নি তাসকিনার বিজয়ের ভিসা জটিলতায় বুধবার যাওয়া নিয়েও তৈরি হয় শঙ্কা কিন্তু দুপুরের পর সমাধান হওয়ায় গণমাধ্যম এড়িয়ে বিমানবন্দর চলে যান দুই তারকা আলাদা করে হলেও তাদের সঙ্গে দলে যোগ দিচ্ছেন লেগ স্পিনার রিশাদ প্রশ্ন হচ্ছে হঠাৎ করে এই লেগ স্পিনারের অন্তর্ভুক্তি কি বার্তা দিচ্ছে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে লাল সবুজদের বাধা আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা প্রতিপক্ষ দুই শিবিরেই আছে রাশিদ খান ও হাসারাঙ্গার মতো লেগ স্পিনার একটু দেরিতে হলেও নেট প্র্যাকটিসে লেগ স্পিনারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট সেই কারণেই রিশাদকে জুড়ে দেয়া আর এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে রোমাঞ্চিত তরুণ এই লেগি বর্তমান আমার রোল হচ্ছে টিমেরকে হেল্প করা যেহেতু বড় বড় লেগ স্পিনার বিপক্ষে খেলবে তো আমার চেষ্টা থাকবে যে তাদেরকে বেস্ট পসিবল ইয়াটা দেওয়ার লাস্ট দুই বছর থেকে অন্তত আমার সুযোগ আসছিল আমি হয়তো বা কাজে লাগাইতে পারি নাই চেষ্টা করতে যে লাস্ট এই এই সুযোগ দিয়ে আমি নিজেকে কামব্যাক করব অতীতে জুবায়ের লিখন আর আমিনুল বিপ্লবকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা হলেও দুই লেগি ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি তাই রিশাদকে নিয়ে শুরু হতে পারে নতুন স্বপ্নের শুরু কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল এখনকার সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরে বিস্তারিত দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব টুইটারে ধন্যবাদ সবাই